Ingat, ini adalah surat yang pernah Aisyah buat untuk menyerahkan semua hartanya kepada Dimas. Kamu buka. Lihat, mom, lihat. Mom. Shh, shh. Kamu diam, kamu diam. Lihat. Ini lihat. Oh, Satya, kamu lihat. Lihat ini. Ternyata Dimas nggak terima surat ini. Dia nggak tanda tanganin, oke? Okay? Dia nggak klaim. So, itu artinya semua harta Pak Irwan yang luar biasa banyaknya itu masih milik Aisyah. Terus, ya terus apa, Mam? Mama berharap Aisyah mau menerima dokumen ini. Mam, aku lebih tahu karakter Aisyah. Dia nggak akan mau Mam terima ini. Dia udah muak dengan urusan semua harta harta seperti ini. Dia udah muak. Enggak, enggak setia. Itu dulu, ya. Dulu waktu dia belum punya anak. Sekarang dia sudah punya anak. Mau tidak mau, suka nggak suka, dia butuh uang untuk memperjuangkan anaknya. Apalagi yang dia lawan adalah Dimas. Daripada kamu berdebat terus-terusan sama mama soal Aisyah terima atau enggak surat ini. Lebih baik ya, kamu serahkan surat ini ke Aisyah dan kamu bicarakan. Bicarakan sama Aisyah. Mungkin dengan semua ini dia bisa mempertahankan anaknya dan membuat kehidupan anaknya lebih baik lagi. Mama lakukan ini. Bukan karena mama mau hartanya Aisyah. Tapi demi, demi Aisyah. Demi kehidupan Aisyah yang lebih baik. Memangnya kamu tega apa? Aisyah dan anaknya hidup dalam kemiskinan. Padahal sebenarnya Aisyah punya harta yang luar biasa banyak. Untuk membuat kehidupan yang baik. Baik untuk Aisyah maupun untuk anaknya. Setia akan kasih dokumen ini ke Aisyah Biar Aisyah memutuskan sendiri Iya Gitu dong Itu keputusan sangat tepat sekali Aku hormat akbar sekarang Iya uh, Thank you Sekarang jasa kebaikan setia di mata Aisyah makin lama makin besar. Makin lama Aisyah makin bergantung sama setia. Hingga akhirnya Aisyah nggak akan bisa lepas lagi dari setia. Aku yakin pada akhirnya mereka akan bersama. Dan semua harta Pak Irwan yang banyak itu akan jadi milik setia dan Milik aku juga. Kurang ajar itu perempuan berkondek. Bisa-bisanya dia bohongin kita. Sampai kita panik loh. Uh, aku juga gak habis pikir, Ma. Kenapa dia bisa-bisanya nemu ide kayak begini? Gak uh, ngerti, Mama. Terus kita mesti gimana ini? Uh, tapi Mama tenang aja. Ah, kamu ini apa sih? Tenang, tenang. Jelas-jelas kesempatan kita kaya raya jadi sia-sia, Bianca. Ma, tadi itu semua dokumen yang mama kasih ke Mama Lydia, itu semuanya palsu. Oh, serius kamu? Yang asli ada di aku kok. Aku ambil deh. Bentar-bentar, Bi. Yang asli emang ada di kamu, benar. Tapi percuma, ini semua kan atas nama Aisyah. Bukan atas nama kamu. Satu itu, yang kedua, yang diambil sama perempuan berkonde itu tadi, uang, perhiasan, dan lain sebagainya, itu kan sebetulnya bisa kita gunain, Bi. Apa? Aku udah gak peduli lagi sama harta. Yang penting, 
Mas Dimas itu benci sama Aisyah. Sisanya aku nggak peduli. Mama nggak ngerti sama kamu maksudnya? Aduh, mah udahlah. Aku pergi dulu ya. Eh, eh, kamu, ada urusan. Mau, Bi, kamu mau kemana, Bi? Urusan. Ya Allah sayang, kamu kenapa nak nangis terus kayak gini? Kenapa Fadil rewel? Iya nih Bu. Ya ampun, badannya anget loh Aisyah. Ayah. Mendingan sekarang kamu bawa ke dokter deh ya, biar dicek. Iya. Uh, ibu siapin barang-barangnya dulu ya. Makasih ya Bu. Iya. Sayang, udah jangan nangis lagi ya. Kita ke dokter sekarang ya. Sebentar ya sayang. Ini tasnya. Aisyah, kamu bisa berangkat sendiri kan? Soalnya ibu masih banyak pekerjaan yang harus ibu selesaikan. Ya. Bisa kok bu. Udah, ibu gak usah khawatir ya. Hah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Kita ke dokter ya sayang. Ini desain proyek selanjutnya, Pak. Ini RAB-nya. Yang ini, Pak. Ini, Pak. Ya, ya betul. Maaf, Pak. Saya terima telepon sebentar. Ya, silahkan. Halo? Halo, Pak Dimas. Sepertinya bayinya lagi sakit, Pak. Dan si Aisyah lagi keluar rumah, Pak. Mau dibawa ke dokter kayaknya, Pak. Ya Allah, anak aku sakit. Aisyah, sudah aku bilang kan, jangan ajak anak aku untuk jualan. Sekarang dia jadi sakit. Ya udah, kali ini ikutin terus ya. Baik pak. Pak, maaf, saya harus pergi sebentar. Nanti untuk meeting ini ada yang mewakili saya, nggak apa-apa ya? Baik Pak, silakan Pak. Silakan Pak. Kami masih terus mengikuti Aisyah, Pak. Sekarang dia lagi berada di Rumah Sakit Sejahtera, Pak. Dia lagi menuju ke klinik anak, Pak. Kalian awasi terus. Saya lagi di perjalanan. Siapa?
Waalaikumsalam. Eh, nak setia. Bu. Iya. Aisyah mana? Aisyah lagi pergi. Dia bawa Fadil ke rumah sakit. Fadil sakit. Fadil sakit, Bu? Iya. Sakit apa? Sakit deman. Uh, di rumah sakit mana? Biar biar saya ke sana. Aduh, ya ampun. Ibu lupa tadi nanya. Di rumah sakit mana ya? Uh, coba minta tolong nak setia yang hubungin Aisyah ya. Oh iya, iya. Emang tadi Aisyah nggak ngasih tahu? Enggak. Ibu juga lupa nanya. Nggak diangkat, Bu. Uh, ya udah kalau gitu nak setia tunggu aja di sini ya bentar lagi juga pulang ya ya silakan duduk ibu ke belakang dulu iya rumah sakit mana Aisyah kamu ngapain di sini mas Dimas Anak aku sakit, kamu nggak kasih tahu ke aku ya? Sekarang terbukti kan, kamu nggak bisa ngurus anak. Mas, bisa nggak sih nggak usah bikin aku malu terus kayak gini? Mendingan sih kamu mas pergi aja ya. Pergi? Nggak, Isa. Walaupun sekarang kamu udah tinggal sama selingkuhan kamu, tapi ini masih anak aku. Jadi, cewek itu selingkuh? Nggak nyangka. Padahal mukanya baik-baik ya. Anaknya juga masih kecil. Astaga, itu patut dicurigai kan? Anak siapa ini? Aku berhak tahu untuk kondisinya, Isa. Aku masih berhak untuk menyayangi anak aku sendiri. Padahal suaminya baik. Ya ampun, kasihan banget. Padahal suaminya masih mau ngurusin anaknya. Dasar perempuan gak tahu diri. Cukup mas Dimas. Udah ya, tolong pergi dari sini. Kamu gak berhak usir aku, Aisyah. Masal kamu tahu ya, seorang ayah selalu ada hak untuk bisa berada di samping anaknya. Paham kamu? Ini darah daging aku. Iya mbak, di mana mana juga yang berhak ayahnya daripada selingkuhannya masih beruntung suaminya masih mau ngurusin iya padahal udah diselingkuhin aduh gini amat sih dunia suaminya baik istrinya nakal Azim ibu ibu bisa tolong jangan ikut campur nggak kalian nggak tahu kan sebenarnya apa yang terjadi kalian pikir suami saya sebaik itu Dari awal, dia nggak pernah ada untuk anak saya. Bahkan dia nggak ngakuin anak saya. Dan selalu nyakitin saya. Mas. Kamu nggak pantas untuk anak aku. Bayi Fadil. Sebentar, sebentar. Aisyah. Apa tadi? Fadil. Anak aku namanya Fadil. Kamu ngasih nama anak aku tanpa diskusi sama aku dulu. Aisyah, aku ini ayahnya. Aku yang berhak kasih dia nama. Aisyah. Aku ikut masuk. Enggak. Aisyah. Enggak. Fadil. Aisyah, biar aku yang nganterin kamu. Gak perlu, Mas. Aisyah, tunggu. 
kamu jangan kegeeran ya. Aku melakukan hal ini bukan untuk kamu, tapi untuk anak aku. Aisyah, 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 tunggu aku Aisyah, Aisyah, dengerin aku Aisyah. Kalau kamu nggak aku anterin, terus kamu naik apa? Naik ojek, naik angkot. Ya Allah Aisyah, nanti anak aku tambah parah sakitnya. Nanti dia malah masuk angin gimana? Aku anterin kamu ya. Angkot. Aisyah, jangan Aisyah. Ayo neng, neng, neng. Aisyah. Aisyah. Jalan bang. Ayam. Ya Allah. Anak aku naik angkot. Terus angkotnya ada ayam. Nanti, nanti kalau sakitnya tambah parah gimana? Bisa bener-bener, aku harus kejar. Ya Allah, kenapa Mas Dimas sekarang bisa berubah kayak gini? Beda banget sama Mas Dimas yang dulu. Aduh, 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 aku lipan. Mas sih? Mas? Mataku. Aduh Mas, aduh maaf ya, coba lihat dulu sini. Katanya surga itu ada di telapak kaki ibu Maafin aku ya Sudah membiarkan calon dari ibu anak-anakku terluka Mas Dimas Sakit kali ini mobil nih ya. Aisyah, 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 turun Aisyah, turun dari angkot ini. Aisyah, Aisyah, angkot ini juga nggak akan bisa maju karena ada mobil aku di depannya. Ayo turun, ikut mobil aku. Mbak, udah Mbak, turunnya Mbak, kita buru-buru nih Mbak. Bener. 
Kalau punya masalah keluarga tuh jangan suka nyusahin orang dong. Tahu nih nggak punya malu, di jalanan ribut. Sana turun turun. Maaf ya. Gitu dong dari tadi Aisyah. Ayo. Aisyah, jalan-jalan. Aisyah, jalan, 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 Bang, tolong lebih cepat ya. Terus lebih cepat dikit ya. Iya, neng, iya, neng. Aisyah, berhenti Aisyah. Aisyah. Bang, kalau ada jalannya kecil, lo situ aja. Kamu pikir aku gak bisa lewat jalan kecil seperti ini? Woi! Pak, minggir pak! Woi! Udah tahu nggak muat mobil, masih mau masuk. Ayo, cepetan undur. Iya, iya, iya pak. Sebentar. Maaf, di NK. Anda dilarang masuk. Kamu masih inget kan, saya ini istrinya bos kamu loh. Jadi kamu nggak usah larang-larang saya masuk ke kantor. Maaf Bu Biaga, tapi Pak Dimas sendiri yang bilang kalau Ibu tidak boleh masuk kantor ini lagi. Saya bisa pastiin satu menit lagi kamu pasti kehilangan pekerjaan kamu. Minggir, eh jangan berani-berani pegang saya ya. Justru saya akan dipecat kalau biarin Ibu masuk ke dalam. Jadi sebaiknya sekarang juga Ibu pergi dari sini. Silahkan keluar. Ih, denger ya, saya pastiin Mas Dimas sendiri yang akan pecat kamu. Silahkan. Telepon juga nih Mas Dimas nih. Kamu lihat aja nanti. Saya telepon dia dan dia akan pecat kamu. Biar ke telepon lagi. Mau oh, ngapain sih? Aisyah, udah bener kamu. Kemana sih Mas Dimas? Pasti dia belum pulang kan? Pasti dia masih ada di kantor. Kenapa nggak dijawab telepon aku? Hah, apa tuh? Eh, Bu, Bu, Bu! Keluar, Bu! Ah! Mau kemana, Ibu? Aduh! Ibu kan dilarang masuk ke sini. Minum dulu tehnya, Nak Set, ya. Ya, terima kasih, Bu. Tapi nanti aja. Uh, soalnya saya lagi pusing dari tadi nyari tahu Aisyah ke rumah sakit mana. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aisyah. Syukurlah. Gimana Fadil? Alhamdulillah. Fadil nggak kenapa-napa, cuman masa pertumbuhan jadinya demam. Terus dikasih vitamin ke sama dokter. Oh, Alhamdulillah kalau gitu. Uh, sini, biar ibu yang dandan ngurusin. Sini, eh, awas. Nak setia mau bicara sama kamu, Aisyah. Dari tadi dan nunggu kamu pulang. Ibu ke belakang dulu ya. Makasih, Bu. Ya. Mau ngomong apa, Mas? Ini buat lo. Lo. Mas hati ya. Ini kan surat yang aku kasih untuk Mas Dimas. Kalau aku mengalihkan semua hartanya Papa Irwan ke dia. Yap, lo bener. Dan Dimas nggak pernah klaim. Dimas nggak pernah akuin. Dimas juga nggak pernah transfer atas namanya. Jadi semua itu. Masih milik lo, semuanya. Enggak, aku enggak, aku enggak peduli soal harta itu. Aisyah, iya, gue tahu karakter lo seperti apa. Mbak, please. Lo harus bersikap realistis untuk mempertahankan lo dengan anak lo. Lo perlu semua ini untuk melawan Dimas. Lo tahu kan gimana Dimas menekan lo, menekan kita semua selama ini dengan apa? Dengan uang. Kalau lu mau melawan balik Dimas, pakai semua ini. Ini milik lu. Tapi Mas, aku udah kasih ini semua ke Mas Dimas, gak mungkin aku ambil lagi. Aku gak bisa Mas. Lo tau gak sih? Gue sebenarnya nggak suka ngelakuin ini ngebujuk lo dengan cara seperti ini, tapi harus gue lakuin Aisyah. Untuk apa? Untuk siapa? Untuk lo dan anak lo. Lo pernah bilang kan, kalau lo nggak mau berpisah lagi sama Fadil untuk selama lamanya? Ini satu-satunya cara, Aisyah, untuk lo bisa bersama Fadil selamanya. Kalau lo sampai lewatin, cepat atau lambat lo akan berpisah sama Fadil. Enggak. Enggak aku mau, enggak aku gak mau pisah sama Fadil, Mas. Take it. Ambil. 
apapun itu ini nggak ada yang salah mau lo ambil mau lo apain ini milik lo Aisyah dari awal semuanya ini milik lo ini hak lo ambil apapun itu ini nggak ada yang salah mau lo ambil mau lo apain ini milik lo Aisyah dari awal semuanya ini milik lo ini hak lo Setia bener Aku bakal ngelakuin apapun supaya aku nggak bisa dari Fadil Mas Temenin aku ke tempat pengacara Saya mau membatalkan surat yang waktu itu saya kasih untuk Mas Dimas. Saya cek dulu ya, Mbak Isa. Oh, maaf, tapi ini surat bukan yang aslinya, Bu Isa. Ini kopian. Dan kalau Bu Aisyah mau ngerubah atau membatalkan, kita itu perlu surat yang aslinya. Nanti coba saya usahakan untuk membawa dokumen yang aslinya, Pak. Ya, nggak apa-apa. Nanti kalau yang aslinya sudah ada, baru saya proses. Kalau gitu kami permisi dulu, Pak. Ya, Syah. Kasih ya, Pak. Iya. Ya, Kak. Mas Dimas. Mas, aku udah tadi nelfonin kamu, Mas. Aku udah ada hal penting yang aku mau bicarain sama kamu. Aku nggak ada waktu bicara sama kamu. Mas, Mas, aku mau apa penting, Mas? Mas Dimas, aku ada hal penting yang harus kamu dengar. Mas, Mas Dimas, Mas. Maaf, Bu. Ibu pergi dah saja dari sini. Ibu dengar sendiri kan Pak Dimas bilang apa tadi? Pak Dimas ngelarang ibu masuk ke sini. Sekarang juga silahkan pergi. Mam! Mam! Iya, Satya. Ada Mam. apa sih? Apa? Surat dokumen yang mama kasih ini nggak asli. Mama bohongin aku sama Aisyah. Bohongin kamu? Terus ini dokumen... Bukan dokumen asli, ini asli Satya. Kamu ini kenapa sih? Ah. Mam, Mama lihat, lihat. Dokumen ini hasil print out, Mam. Ini kopian. O O N G kurang aja. Iya, ini kopian. Dan Bu Siska itu udah ngebohongin aku. Mama, suara aku harus kasih perhitungan sama mereka. Mam! Mam! 
Mama sebut nama Bianca sama Tante Siska. Apa ini ada kaitannya sama mereka lagi? Astaga, Asia. Terlalu luar. Si perempuan berkode apa sih? Kurang ajar ya. Ternyata yang Anja kasih itu ada dokumen palsu. <tuh> Terus salahnya di mana? Kamu juga tadi ngancem Bianca pakai bom yang palsu kok. Salahnya apa? Hah? Pas dong, satu sama palsu dibalas sama palsu. Makanya jangan belaga sok pintar perempuan berkode. Kurang ajar Anda ya. Apa? Hah? Lihat aja. Saya akan dapatkan dokumen asli itu. Saya akan cari, saya akan cek acak rumah Anda. <tuh> Ada yang penting di mana? Silahkan. Hah? Cari aja terus. Ada yang penting di mana? Gak tau. Cari aja terus. Sampai konde rusak situ. Ini yang tinggal aja. Saya acak-acak rumah anda beneran ya. Gak takut. Jangan anda pikir saya main-main. Hah? Hah? Ini sihir. Apa sih? Kamu umpetnya di mana? Aduh kok liat saya. Hah? Uh. Mukanya sampai merah nyari dokumen begitu aja. Mau tau banget. Hmm? Hmm? Gak lucu. Pertanyaan anda itu gak lucu. Cepat kasih tau. Di mana dokumen itu? Kasih tahu nggak? Biasa aja dong. Ih, oke, okay, saya kasih tahu. Dokumennya udah dibawa sama Bianca untuk dikasih ke Dimas. Puas. What? Apa? 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 Eh, percuma. Mau nyusul juga percuma. Bianca udah dari tadi jalan untuk ngasih dokumen ke Dimas. Percuma. Tahu? Gimana caranya ya, supaya aku bisa masuk kantor? Bu, Bu Bianca. Ah, keluar. Eh, eh, aduh, oh, ah, ih, keluar. Ih, keluar. Ih. Ah. Bu, tunggu Bu. Eh, Mbak, 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 taruh Mbak. Ah. Jatuh kan. Baru mau saya ingetin, ini lantainya licin baru di repel. Ah, iya, iya, makasih, makasih. Ya, Mbak, sama-sama. Mari, Mbak. Ah, iya. Bu, Bu Bianca tunggu. Duh, masih jenjar. Bu, tolong Bu, jangan masuk Bu. Saya bisa dipecat. Pak Dimas bisa marah Bu. Tolong ya Bu. Iya. Coba aja kerja saya kalau berani. Eh, Bu mau kemana Bu? Eh, ah. Aduh. Aduh. Oke jatuh lagi. Bu, tunggu Bu. Bapak, Bapak apaan sih? Aku lagi meeting ini. Uh, Bapak-bapak, saya istri ya Mas Dimas. Saya perlu bicara sama beliau sebentar aja. Saya, saya mau bicara penting Bianca, sekali. Bianca, kamu keluar sekarang. Bianca. Enggak, Mas. Enggak. Aku enggak akan keluar sebelum aku ngomong hal penting ini sama kamu. Please. Bapak-bapak, mohon pengertiannya ya. Sebentar aja. Sebentar. Maaf, Pak. Saya tinggal sebentar. Ah! Wait! Bianca. Kamu udah gila ya? Berapa kali aku bilang sama kamu, aku gak mau diganggu sama kamu. Aku gak mau bicara sama kamu, Bianca. Iya, iya, iya. Aku gak akan ngambil waktu kamu banyak-banyak. Ini tuh the point aja ya. Kamu masih inget gak surat ini? Surat ini kan aku simpen di berangkas. Kenapa bisa ada sama kamu? Karena mama nyuri isi berangkas kamu.
mama ambil ini. <laughs> Kamu pikir aku bodoh, Bianca? Kalau mama yang ambil surat ini, kenapa sekarang surat ini ada sama kamu? Ya karena aku curiga sama mama, makanya aku curi balik dari mama buat kamu. Lalu kamu pikir aku percaya sama kamu? Enggak hmm, mungkin, Bianca. Ya terserah aja deh kalau kamu nggak percaya. Tapi yang jelas mama tuh tahu kalau aku yang ambil semuanya dari mama. Dan sekarang dia minta kembaliin. Dan singkat cerita, aku kembaliin ke mama, tapi yang aku kembaliin dokumennya semuanya palsu. Dan yang asli ada di aku. Kamu tahu, sekarang dia ini pasti lagi bawa dokumen palsu itu ke setia sama Aisyah. Dan dia pasti minta Aisyah untuk membatalkan surat atas hak pemindahan harta itu sama kamu. Kamu tahu kenapa? Dengan begitu mereka punya banyak uang. Dan itu bisa untuk melawan kamu supaya kamu nggak bisa ngambil anak kamu lagi. Aku nggak akan membiarkan itu, Bianca. Ya maka dari itu, sekarang yang terpenting dokumen aslinya ada di kamu. Hebat kan? Aku harus bicara sama Isa. Eh tunggu, tunggu, tunggu. Apalagi Bianca? Kamu gak mau bilang terima kasih sama aku? Apa kamu bilang? Bilang makasih sama aku, kan aku udah nyelamatin kamu. Bianca, kamu sudah merusak hidup aku. Lalu sekarang, kamu berharap aku mengucapkan terima kasih sama kamu. Mas, Mas Dimas, aduh, susah banget deh punya suami kayak begitu. Kata tahu terima kasih, capek capek. Keluar, keluar. Dimas. Mas Dimas. Ayo keluar, kalian pasangan haram. Astagfirullahaladzim. Ayo keluar. Siap. Jaga mulut lu ya, Dim. Keterlaluan ya kamu ngomong kayak gitu, Mas Dimas. Memangnya ada yang salah sama kata-kata aku, Aisyah. Sekarang aku tanya, pendapat kamu dan setia. Kalau ada laki-laki yang tinggal satu rumah dengan wanita yang sudah bersuami, itu namanya apa? Pasangan haram. Aku tahu, Aisa. Kalian berdua habis bertemu dengan pengacara, kan? Kalian mau harta kalian kembali. Tapi ternyata nggak bisa. Karena surat yang kamu pegang itu palsu. Tapi tenang. Kalian jangan sedih. Surat aslinya ada sama aku. Aku belum apa-apa ini. Jadi sangat bisa kalau kamu mau harta kamu kembali. Tapi tunggu. Ada syaratnya. Tapi kamu kembalikan anak aku. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.